ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్స్ పై పట్టు సాధించాలనుకునే వాళ్ళు రేవంత్ కండక్ట్ చేసే వెబినార్ కోసం ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేయండి నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు సర్టిఫైడ్ ఫినాన్షియల్ ప్లానర్ డాక్టర్ బచ్చు అనిల్ కుమార్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగుతున్న వేళ మన ఇండియన్ స్టాక్ మార్కెట్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నాయి అనే అంశం గురించి వారి విశ్లేషణ ద్వారా తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ డాక్టర్ బచ్చు అనిల్ కుమార్ గారు నమస్తే అండి నమస్తే విష్ణు గారు రైట్ సోనిల్ గారు అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి మరి కాసేపట్లో జరగబోతున్నాయి ఏంటి అసలు మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ యొక్క రియాక్షన్ ఏంటి గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి మనం చూస్తుంది ఏంటంటే మార్కెట్స్ అయితే డౌన్లోనే ఉన్నాయి ఒక పదిహేను రోజుల ట్రెండ్ ఇది ఒక యుఎస్ ఎలక్షన్స్ అనే కాదు మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి వాటికి యుద్ధ వాతావరణమే కానివ్వండి చైనీస్ యొక్క స్టిమ్లెస్ ప్యాకేజీ కానివ్వండి అండ్ ఇంకో మేజర్ థింగ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈసారి చూస్తుంది ఏంటంటే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అక్కడ ఫ్యూచర్స్ ఆప్షన్స్లో అంటే ఈ ఆప్షన్స్ అమెరికన్ ఎన్నికల ఫలితాల పైన కూడా ఇది ట్రంప్ డెరివేటివ్స్ మళ్ళీ కమలా డెరివేటివ్స్ అని చాలా కొత్తగా కూడా క్రియేట్ చేశారు సో ఫ్లైట్ అనేది మనీ అనేది కంపల్సరీ అన్ని కంట్రీస్ నుంచి కూడా యుఎస్కి వెళ్తా ఉంది బట్ మన కొంచెం మన ఇండియా అన్యూజువల్గా ఏంటంటే ఎఫ్పిఎస్ చూసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద హయ్యెస్ట్ ఇన్ని లక్ష కోట్ల పైన అమౌంట్ వచ్చేసి వాళ్ళు విత్డ్రా చేశారు బట్ సేమ్ ఈక్వలెంట్ ఆర్ మోర్ మన డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మార్కెట్స్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ పడిపోయింది బట్ ఇది చూసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అమెరికన్ ఎలక్షన్స్తో పాటు ఇంకా చాలా మల్టిపుల్ అదర్ రీజన్స్ ఉన్నాయి మనం ఈ క్వార్టర్లో చూసుకుంటే నియర్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మన ఇండియన్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అనుకున్న దానికన్నా తక్కువగా అనౌన్స్ చేశాయి సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అది అండ్ బట్ మేజర్ రీజన్ ఏంటంటే చైనా వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం వాటి ఇండస్ట్రీస్కి వాటి ఎకానమీకి స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ అనౌన్స్ చేసింది సో ఈ దీనివల్ల ఏమైందంటే నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి స్తబ్దుగా అంటే ఆగిపోయి ఉన్న చైనీస్ స్టాక్ మార్కెట్ ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ ఏమిటంటారు వాళ్ళ ఎఫ్పిఐస్ కూడా వాళ్ళ కంట్రీస్కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇట్ ఈస్ టెంపరీగా ఫ్లైట్ అనేది క్యాపిటల్ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్ నుంచి చైనా మార్కెట్కి వెళ్తూ ఉంది సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ అంటే దానివల్లే మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ నెగిటివ్గా ఉన్నాయి అదర్వైజ్ ఎలక్షన్స్ యుఎస్ ఎలక్షన్స్ ఇంపాక్ట్ ప్రాబ్లీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంటే ఉంది ఈ మొత్తం సో ఇప్పుడు గత నెల రెండు నెలల నుంచి అందరం చాలా క్లోజ్గా మార్కెట్ మానిటర్ చేస్తున్నాం మార్కెట్లో ఏం జరుగుతుంది మార్కెట్లో అసలు ఎన్ని రకాల బ్లడ్ బాత్లు జరుగుతున్నాయి అనేది రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు సమీపించిన తరుణంలో సమీపిస్తున్న తరంలో మన అందరం కూడా చాలా క్లోజ్గా వాచ్ చేస్తున్నాం గత నెల రోజుల నుంచి మార్కెట్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి మనం ఒక పదహారు సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తే అసలు అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరుగుతున్న తరుణంలో అసలు మార్కెట్లు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాయి అంటే రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యాయి రెండు వేల పన్నెండులో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యి రెండు వేల పదహారులో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యి రెండు వేల ఇరవైలో అసలు మార్కెట్లు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అయ్యాయి అమెరికాలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి మన ఆడియన్స్కి మీ అనాలసిస్ తోడు తెలియజేయగలరు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి దెర్ ఈస్ నో క్లియర్ ప్యాటర్న్ ఇట్ కన్ ఇంపార్టెంట్ అమెరికా అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ కన్నా ముందు తర్వాత ఆర్ ఈవెన్ ఒక టూ వన్ మంత్ తర్వాత కూడా చూసుకుంటే మామూలుగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఇండియన్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మార్కెట్స్ ముందు వెనకాల దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ క్లియర్ ప్యాటర్న్ అన్సర్టైటీ నుంచి సర్టైనిటీ వైపు మనం ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడైనా సరే యూజువల్లీ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం లేకుండా సర్టైనిటీ ఉండి ఒక మంచి ప్రభుత్వం స్ట్రాంగ్గా వచ్చిందంటే ఇండియన్ మార్కెట్స్ రియాక్ట్ అవుతాయని ప్రెసిడెంట్ ఉంది హిస్టరీ ఉంది వేర్ యాజ్ అమెరికన్ ఎలక్షన్స్ ఇంపాక్ట్ మనం లాస్ట్ ఫోర్ టైమ్స్ నుంచి తీసుకున్నా కానీ మనం టూ థౌజండ్ ఎయిట్ తీసుకున్నా అది మోర్ ఆర్ లెస్ మార్కెట్ ఒక వన్ మంత్ ముందు వన్ మంత్ తర్వాత కూడా చూసుకున్నా పెద్దగా ఎటువంటి తేడా లేకుండే మనకి ఇండియన్ మార్కెట్కి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎలక్షన్ వల్ల పెద్దగా రాలేదు అంటే మొదటిసారి ఒబామా చేసిన బరకం సెకండ్ టైం బరాక్ ఒబామా వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇండియన్ మార్కెట్స్ యాక్చువల్లీ ఒక వన్ వీక్ ముందు మార్కెట్స్ డౌన్ అయ్యాయి తను మళ్ళీ నెగ్గుతాడా లేదు అనే సందిగ్ధంలో ఉండి డౌన్ అయింది బట్ తర్వాత మోర్ ఆర్ లెస్ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత మొత్తం రికవర్ అయిపోయింది ఇంకా మచ్ బెటర్ మార్కెట్ ఉండింది వేర్ యాజ్ మళ్ళీ టూ
వెరీ ఏమంటారు రెటరిక్ అనేది ఎక్కువ ఉండేది అంటే తను మాట్లాడే మాటలు కరెక్ట్గా ఉండేవి సో దానివల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఆబ్వియస్లీ భయపడి మార్కెట్స్ డౌన్ అయ్యాయి వేరే ట్వంటీ ట్వంటీలో బైడెన్ జో బైడెన్ అండ్ ట్రంప్ వచ్చినప్పుడు కూడా అప్పుడు యాక్చువల్లీ సేమ్ అప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ట్రంప్ వస్తారని భయం ఉండింది బట్ పోస్ట్ ఎలక్షన్స్ బైడెన్ వచ్చారు దేర్ వాజ్ ఎ హోప్ ఆ హోప్ తో మార్కెట్స్ యాక్చువల్లీ మంచి గ్రో అయ్యాయి సో ఇది అంటే దేర్ వాజ్ నో క్లియర్ ప్యాటర్న్ లాస్ట్ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ చూసుకుంటే సో ఈసారి ఈసారి మాత్రం మార్కెట్స్ ఇప్పుడు డౌన్ ఉన్నాయి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఇవన్నీ అనుకున్నా కానీ ఎలక్షన్స్ సందిగ్ సందిగ్ధత అనేది మాత్రం పక్కా ఉంది ఒకసారి రేపు ఎలక్షన్స్ అయిపోయాక రేపు సాయంత్రానికి రేపు మధ్యాహ్నం సెకండ్ హాఫ్ వరకు మనకు మోరార్లెస్ ఎవరు గెలుస్తారో తెలుస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా ఈ అన్సర్టెనిటీ షార్ట్ టర్మ్ అన్సర్టెనిటీ అనేది పోయి మార్కెట్స్ మళ్ళీ ఒక డైరెక్షన్ వైపు వెళ్ళొచ్చు అనేది అంటే ఏమంటారు అందరూ ఆశిస్తున్న విషయం అనమాట రైట్ రైట్ సో ఇప్పుడు రిపబ్లికన్ పార్టీ నుంచి ట్రంప్ ఉన్నారు డెమోక్రాటిక్ పార్టీ నుంచి కమలా హారిస్ ఇద్దరు కూడా అక్కడ అధ్యక్ష బరిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఒకవేళ ట్రంప్ అధికార పగ్గాలు చేపట్టినా లేదంటే కమలా హారిస్ అధికార పగ్గాలు చేపట్టిన ఇక్కడ మన ఇండియాకి కలిసి వచ్చే అంశాలేంటి వ్యాపార వాణిజ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాల విషయంలో మనకి ఏదైనా ఫలితం ఉండబోతుంది ఏంటి అంటే అక్కడ ఎవరు గెలిస్తే అది మన ఇండియా కొంత కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే పార్టీ ఏదైనా సరే నాలుగు ఐదు అంశాలు ఉన్నాయి దానిపైన మన ఇండియన్ మార్కెట్ అనేది ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది మన ఇండియన్ ఎకానమీకి వీళ్ళ వల్ల వచ్చే ప్రెసిడెంట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ వల్ల మనకి ఎలాంటి నష్టాల లాభాల అనేది ఒక నాలుగు ఐదు అంశాల మీద వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారు ఎటువంటి ఒపీనియన్ ఉందనేది ఫస్ట్ మేజర్ గా ఏంటంటే ట్రేడ్ పాలసీ సో ట్రేడ్ మీద రిపబ్లికన్స్ ఎలా ఉంది అండ్ ఇది అండ్ డెమోక్రాటిక్స్ డెమోక్రాటిక్ డెమోక్రాట్స్ ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి ఇంపాక్ట్ అనేది చాలా మారుతా ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి మన వాళ్ళ ట్రేడ్ ది ఇంకోటి ఇంపాక్ట్ ఏంటంటే మన రూపీస్ రూపీస్ డాలర్ కి రూపీకి మనకున్న కన్వర్షన్ ఆల్రెడీ మనం చూస్తే నిన్న ఎయిటీ ఫోర్ కూడా దాటేసింది సో స్ట్రాంగ్ అగైన్ డాలర్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది వెన్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీ కరెన్సీస్ మన కరెన్సీ ఇండియన్ కరెన్సీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నా బట్ అగైన్స్ట్ డాలర్ మాత్రం మనం వీక్ అయ్యాం తర్వాత గ్లోబల్ మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఎలా ఉండబోతుంది వీళ్ళ వల్ల సో బికాస్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ ఐసోలేషన్ లో పనిచేయదు కంపల్సరీ వెదర్ ఏమంటారు చైనీస్ మార్కెట్ అనుకోండి యూరోపియన్ మార్కెట్స్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అలాగే నార్త్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి దాంతో పాటే మనది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ లింక్డ్ ఒక దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి ఇంకో దగ్గర తక్కువ అయ్యాయి అనుకోమని అటువైపు నుంచి ఇక్కడ ఇటువైపు నుంచి అక్కడ అనేది ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఫ్లో అవ్వడం అనేది నార్మల్ అయిపోయింది అదొకటి And also important FDI. Hmm. So, Foreign direct investments. Yes. Yes, 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 yes. country, Indian country, Indian country, Indian hmm. economy, hmm. FDI hmm. And America third major partner, hmm. direct FDI. Hmm. Indirect మనం చూసుకుంటే మారిషస్ నుంచి సింగపూర్ నుంచి వచ్చే కూడా మనకి ఎక్కువ మట్టుకు క్యాపిటల్ అమెరికన్ మార్కెట్ కి కూడా మనం చూసుకుంటే మారిషస్ నుంచి సింగపూర్ నుంచి వచ్చేవి కూడా ఎక్కువ మట్టు క్యాపిటల్ అమెరికన్ ఎకానమీ నుంచే వస్తాయి బట్ దో దే వన్ టూ వాళ్ళు సింగపూర్ అండ్ మారిషస్ వన్ అండ్ టూ ఇండియాకి థర్డ్ అమెరికా ఆయన సో ఈవెన్ ఆ ఫస్ట్ టూర్ లో కూడా వచ్చేవి క్యాపిటల్ అనేది అమెరికన్ మార్కెట్ నుంచి వస్తాయి సో ఎఫ్డిఐ రాక అనేది కూడా మన ఇండియన్ మార్కెట్ కి వచ్చే ప్రభుత్వాన్ని బట్టి కూడా డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ నాలుగు ఐదు ఫ్యాక్టర్స్ తో మనకి ఏంటంటే మొత్తం అమెరికన్ ఎకానమీ ఈ ఎలక్షన్స్ ఎలా మన ఇండియన్ ఎకానమీ మీద ఇప్పుడు తీసుకుంటే లెట్స్ ఏ కమలా హారిస్ విన్ అయింది అనుకోండి కమలా హారిస్ విన్ అవ్వడం అంటే బైడెన్ మోర్ ఆర్ లెస్ సెకండ్ టర్మ్ అన్నట్టు ఎందుకంటే వాళ్ళ పార్టీ యొక్క ట్రేడ్ పాలసీస్ అవన్నీ అవి కంటిన్యూ అవుతాయి వాళ్ళ సిద్ధాంతాలని కంటిన్యూ అవుతాయి వాళ్ళ పార్టీ సిద్ధాంతాలు అంతా కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి కాకపోతే కొన్ని థింగ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి గ్లోబల్ సెంటిమెంట్స్ గ్లోబల్ సెంటిమెంట్స్ మాత్రం హర్ట్ అవ్వచ్చు మనం చూసింది ఏంటంటే లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ లో బైడెన్ గెలిశాక ఇండియన్ మార్కెట్స్ పర్ఫామ్ వెల్ కానీ ఈసారి మాత్రం మనం తీసుకుంటే ఇవాళ వచ్చాక రష్యా యుక్ యుక్రెయిన్ యుద్ధమే కానివ్వండి ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ తో కానీ జరుగుతుంది కూడా మనం చూస్తుంది ఏంటంటే డెమోక్రాట్స్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ అనేది మోర్ లైక్ ఏమంటారు యుద్ధాలకి ప్రోగా ఉంది సో ఇది ఇంతకుముందు ఆపోజిట్ ఉండేది ఒక పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల క్రితము
యూనో పౌరులు సైనికులు బయటికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ చావడమైంది వేరే వాళ్ళ కోసం మనం చావడమైంది అని వాళ్ళు అగేనెస్ట్ అయిపోయారు యుద్ధానికి ఈవెన్ ట్రంప్ కూడా యాంటీ వార్ అయిపోయాడు మోరల్ రిపబ్లికన్స్ రిపబ్లికన్స్ వాళ్ళు లాస్ట్ టైం కూడా తను ట్రంప్ పవర్ లో ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి మొత్తం ఉపసంహరించుకున్నాడు చాలా దూరంగా ఉన్నాడు హింసకు దూరంగానే ఉన్నారు యుద్ధాలకి దూరంగా ఉన్నాడు అండ్ నార్త్ కొరియన్ ప్రెసిడెంట్ తో మీట్ అయ్యాడు రష్యా ప్రెసిడెంట్ తో మీట్ అయ్యాడు సో అంటే ఇవి యూజువల్లీ ఏంటంటే ఏ ఫోటో ఆపర్చునిటీ అయినా సరే వాటి వల్ల ఏంటంటే ఒక యుద్ధ వాతావరణం అనేది కొంచెం తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది బట్ బైడెన్ నుంచి కమలా హారీస్ నుంచి మనం లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో చూసింది ఆపోజిట్ సో అలాంటప్పుడు వీళ్ళు వస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ ఇట్లాంటి యుద్ధ వాతావరణం మాత్రం తగ్గదు అండ్ దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ మనం చూసాం లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ మార్కెట్ ఎక్కడో ఉండాల్సింది యుక్రెయిన్ రష్యా వార్ వల్ల మొత్తం అమౌంట్ మొత్తం నాటో కానీ యుఎస్ కానీ డబ్బులన్నీ ఉక్రెయిన్ కి పంపిస్తున్నాయి యుద్ధానికి సో మార్కెట్ లో జరగాల్సిన జరగకుండా అంటే గ్రో డెవలప్మెంట్ వైపు కాకుండా డబ్బులు అనేది యుద్ధానికి వెళ్తున్నాయి దాని మీద నుంచి ఇప్పుడు ఇజ్రాయిల్ వార్ కూడా ఉంది సో ఈ వీళ్ళు యూజువల్లీ ప్రో వార్ అని కాబట్టి సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ సెట్ బ్యాక్ మొత్తం గ్లోబల్ ఎకానమీకి దానివల్ల ఈవెన్ ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా కమలా హారీస్ వస్తే మాత్రం మనకి ఇబ్బందే దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకటి కమలా హారీస్ వచ్చేసి కొంచెం ప్రో చైనా సో మనకి డెమోక్రటిక్ పార్టీ లాస్ట్ ఫైవ్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కొంచెం చైనాకి ప్రోగా ఉంటుంది సో మనకు ఒక అడ్డంకే కానీ మనకి బికాస్ ఇండియాకి మనం చూసుకుంటే ఇండియా చైనా మధ్యలో బార్డర్ ఇష్యూసే కానీ ట్రేడ్ ఇష్యూసే కానీ మనకు ఉన్నప్పుడు అవసరం వచ్చినప్పుడు మనకి ఇండియా కన్నా కూడా చైనాకి సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కమలా హారీస్ విషయంలో అయితే సో అదొక మేజర్ దిస్ టూ డి మేజర్ థింగ్స్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి కొంచెం డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఏదైనా సరే కొంచెం సాఫ్ట్ ఆన్ ఇమిగ్రేషన్ అక్కడ మన అమెరికాలో ఇమిగ్రేషన్ అన్కంట్రోల్డ్గా చేస్తున్నారు కాబట్టి దానివల్ల మన అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్కే కానివ్వండి జనరల్గా కూడా అమెరికన్ ఎకానమీ సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేసే అవకాశం ఉండదు అమెరికన్ ఎకానమీ పర్ఫామ్ చేయకపోతే దాని మీద ఇంపాక్ట్ వచ్చేసి మన సర్వీసెస్ ఎకానమీ ఇండియా ఐటీ సర్వీసెస్ ఆర్ మేజర్ ఎక్స్పోర్ట్ మన మన ఎక్స్పోర్ట్ బాస్కెట్లో అమెరికన్ మార్కెట్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన ఎక్స్పోర్ట్స్ అమెరికన్ మార్కెట్కి వెళ్తాయి మిగిలినవే యూరోప్ కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అన్నింటికి వెళ్తాయి అనమాట ఫార్మా కూడా అంతే సో అలాంటప్పుడు అమెరికన్ మార్కెట్ స్ట్రైవింగ్ బాగా ఉండాలి అంటే డెమోక్రాట్స్ మాత్రం అంత ఫేవరబుల్ లేరు దో మార్కెట్ ఇప్పుడు అమెరికన్ మార్కెట్స్ లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ త్రీ క్వార్టర్స్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేసినా సరే బట్ పీపుల్ ఆర్ అన్హ్యాపీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒకటి ఇమిగ్రేషన్ ఈ రెండింటి పైన అక్కడ అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు సో అది అలాగే కంటిన్యూ అయితే మాత్రం అమెరికన్ ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది ఇండైరెక్ట్లీ మన ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా మనకు కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ దెబ్బతింటాయి అనమాట సో మొత్తంగా ఇప్పుడు కమలా ట్రంప్ గెలిస్తే యుద్ధ భయాలు అయితే మనకు ఉండవు ప్రస్తుతానికి ఎస్ ఆయన కూడా చాలా దూరంగా ఉంటారు యుద్ధాలకి కూడా ట్రంప్ టూ థింగ్స్ త్రీ థింగ్స్ ఒకటి పక్క యుద్ధాలు ఒకటి ఆయన ఓపెన్ గా చెప్తున్నాడు మన అమెరికన్ పౌరులు వాళ్ళు అంటే అతను చెప్పే వర్డ్స్ వేరే వాళ్ళ కోసం చావాల్సిన అవసరం లేదు మన డబ్బులు మన దేశాన్ని యూనో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అంతే తప్ప ఎందుకంటే మీరు చూస్తే లాస్ట్ వన్ మంత్ బ్యాక్ కూడా ఉక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళిపోయి రెండు వందల ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు అమెరికన్ డబ్బుల్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ యుద్ధానికి ఫండ్ చేసుకుని రెండు వందల ఇరవై బిలియన్ డాలర్లు సో అది ఓన్లీ ఒక్క ఒక్కటే ఒక్క ట్రాన్సాక్షన్తో అట్లా లాస్ట్ వన్ ఇయర్లీ ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్లు దగ్గర దగ్గర సారీ ఐదు వందల బిలియన్ డాలర్లు డబ్బులు యుద్ధానికి ఫండ్ చేశారు అనమాట సో విచ్ ఈస్ అటు అటు అమెరికన్ పౌరులకు లాభం లేదు సో అదే వాళ్ళు చెప్పడం ఒకటి సో దానివల్ల సో ట్రంప్ ఇంకొకటి జరుగు ఏంటంటే ట్రంప్ యూజువలీ యాంటీ చైనా తను ఏంటంటే టారిఫ్స్ ని పెంచుతాను అంటున్నాడు కొంచెం మనకి ఇండియన్ ఎకానమీకి కూడా ఎఫెక్ట్ అయినా సరే బట్ ఆన్ ద హోల్ చైనాని చెక్ పెట్టడానికి కంట్రోల్ లో పెట్టుకోవడానికి ఆర్ కొంచెం ఎట్ బే అంటే కొంచెం భయపడ్డ భయపడేలా చేయాలంటే ట్రంప్ లాంటి స్ట్రాంగ్ వ్యక్తిత్వం ఉన్న వాడు ఉంటే ఏంటంటే ఇండియాకి ఇండైరెక్ట్లీ బెనిఫిట్ ఇండైరెక్ట్లీ బెనిఫిట్ అండ్ ఇంకో మేజర్ థింగ్ ఏంటంటే ఇండియాలో మోడీ ప్రభుత్వం ఉంది అక్కడ ట్రంప్ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న స్నేహం అనుకోండి మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ సో ఆయన ఈవెన్ ఓపెన్ గా కూడా
కావాలి అని తను చెప్తా ఉన్నాడు సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇండైరెక్ట్లీ కొంచెం ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు టారిఫ్స్ ఏమైనా మనము బికాస్ మన ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ చూసుకుంటే మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నాము అమెరికన్ ఇంపోర్ట్స్ మనకు తక్కువ ఉన్నాయి సో మన ఎక్స్పోర్ట్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ లాంగ్ టర్మ్లో చూసుకుంటే మనకు బెనిఫిటే కానీ నష్టం కన్నా కూడా ట్రంప్ రావడం అనేది ఇండియన్ ఎకానమీకి మాత్రం బెనిఫిట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ బచ్చనీల్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ఎవరు గెలిస్తే అది మన భారత్కు కలిసి వస్తుంది ఎవరి వల్ల మనకి మంచి జరుగుతుంది అనే దాని గురించి చాలా చక్కగా మీ అనాలిసిస్ తెలియజేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనిల్ కుమార్ గారు థ్యాంక్ యూ